站住！转过头来。
，我们出来了，陈先生，没事了。嗯谁没听？哼，他是我的菜，谁也动不了。你到底是什么人？要是没听命的人。非常别打了，警察来了，见阎王了吗？影子都没看见。妈的，都是你坏了我们的好事。谁派你来的？跟你没关系。走，这么倒霉。哎，谁说不走啊？你想找死吗？哎呦，哎，别打，别打，哎，哎，走啊！外面接应我。是谁？难道是南京方面？我。
坑，不下。如果是南京的人在保护，他不会这么畏手畏脚。从打斗的情形来看，应该更像是一个偶遇。看来关注中国喉咙的不只是我们。如果再给我一次机会，我一定杀了他。我相信。上帝不会总青睐一个跟我们作对的人。这次失手，以后就不好再有动作了。那里毕竟是租界。走吧。那两具尸首处理了吗？没有追到中国喉咙。我和西村回去就把尸体带回来了。这件事暂时到此为止。我是周史能。史能。处长。请巡视。上海北站刺杀案的内幕已经在南京付诸于报端了。很好，委员长昨天晚上看后，大加赞赏。他对上海区的工作相当满意。你居然能想到用一篇报道，让一场战争危机化于无形？这个评价是很高的。一切都归功于处长指挥得当。根据最新整合来的情报显示。石梅婷这次去上海，确实是要等候从东京或者满洲里到沪的日本高官。根据推测，他们要商定的很可能是什么肮脏的卖国交易。委员长命令要抓紧时间，不惜一切代价，尽早除掉石梅婷。请处座和委员长放心，史能一定不辱使命。嗯、下次。我让你调查那个在上海北站使蝴蝶刀的人，还没有消息吗？大佐，您为什么一直要找他？我要找的应该是跟他有些关联的人。找到此人，我们在上海就方便多了。嗯、我是修山和夫。请放心，我们准时赴会。嗯、领事馆要在锦江川饭店举办宴会，邀请我们带着池梅婷参加。这个，这个好像不方便吧？但这是东京议会那边的意思，他们想做文章。诚心让南京政府难堪，我们怕出事，迟梅婷也会心有余悸。嗯，小板凳一尺长，妈妈教我搬进房，坐下听娘说什么。是先生吧？请问您是要抓药呢，还是看病啊？行啊，立春，光听脚步声。就能辨认是男人是女人了啊！是大哥哥。哎，立春，怎么就你一个人在？他们呢？二爹出诊了，娘呢？去做饭了。哦，哟，立春，这些都是你包的，真能干、嗯。大哥哥，你是不是带蟹壳黄来了？你这个小馋猫，都闻出来了。<笑>来。区长，阿梅啊，戴老板那边又催促着迟梅婷的事了。一个过气的将军，南京方面至于这么重视吗？话也不能这么说，那迟梅婷也算是个人物，当年也掌过兵打过仗，他如果和日本人联起手来，那也是后患无穷啊。区长放心，我绝不会让他活着走出上海半步。目前上海滩。各方势力群杂，暗流涌动啊！据可靠的情报，迟梅亭由日本人保护着。今天晚上会出席日本领事为他在锦江川饭店安排的押经宴，这对我们来说可是个好机会呀、啊！好，那我先去准备准备。阿梅啊，今天晚上的行动大意不当，要多带些人手。前辈找我来
，不会是因为迟梅婷的事吧？正是。我来找前辈和非常，就是为了他的事。啊，此人已经准备和日本人狼狈为奸了。这次来上海，不能放过他。必须。你和非常，上次在广慈医院行刺失败，这说明日本人看护的很严。我和非常。想再次请你一起来做这件事。前辈能看得起天行，天行定当竭力而为。那我们什么时候再动手？迟梅婷，现在是惊弓之鸟。现在他的居所都无从查起，除了非常在外面打探消息之外，还有人帮我们在探他的底。一有消息，我就会告诉你。行，那我等你消息。我先告辞了，前辈。喂，喂，是报馆吗？麻烦找一下中国喉咙先生。啊，我就是。你哪位？您就是中国喉咙啊？是啊。有什么事吗？哦，我想找您打听一个人，什么人？迟梅婷，你是谁？其实我们昨天晚上算见过一面。我们什么时候见过一面？昨天晚上我去找过你，正好碰到有人要加害于你，所以……啊、哦，原来是你啊！哎，真太感谢你了。啊、哦，那倒不必了。我就是想打听一下，您是不是知道迟梅婷的住址？不瞒你说，我真不知道迟梅婷住在哪儿。先生，我还不知道怎么称呼您。啊，我只不过是一个普通的青年，不用劳烦先生动脑子了。谢谢。啊，我叫江秋生，江某欠你一份人情。我想。高先生，吓我一跳啊！你，哥，你说的大饭馆就这儿啊？就这儿，你不是也来过吗？当时就在这儿，你还想拜我一个跟头？忘了。没有啊，坐这儿吧。好，二位爷来了，两碗馄饨。哎，好嘞，馄饨两碗。哎呀，哎，你还别说，啊，当时我就看出来你有功夫，了不得。了不了得，还得事儿上去。说说吧，这个姓池的是怎么回事？这老小子今天晚上到锦江川饭店，吃日本领事给他设的押金宴。这个消息可靠吗？可靠啊！晚上九点，咱们吃完馄饨去，正好。这消息从哪来的？这么准确？一个雇主送来的，非常准确。这个锦江川饭店，在华路高上，楼高三层，门口是街道，对面是一片空地，不是个好脱身的地方。哼，还有咱俩脱不了身的地儿？做任何事情，都要谨慎。我丑话说在前头，好人我不傻。那你说迟梅婷这样的人算是好人还是坏人？认贼作父，这还用说？好，这件事情我跟你说，只要是做成了，咱们俩二一天作五。杀这种败类，我不需要钱。你看你，哼，好人你不杀，杀败类又不要钱。难怪你做个穷教书的，老板，馄饨快点，快点！哎，好嘞，池先生，出发吧。哎、不行，时间还早着呢。我们这也是为你的安全着想。我冒着这么大的风险来上海，不是为了来吃几顿饭。
，如果这段时间，东京方面不派人尽早的和我取得联系，谈论一些要紧的话，那么我也就没有必要在这里劳烦秋山先生。对我费尽心思照顾了，有些事还是要和你商量一下，池先生，就请你再耐心的等待几天吧。石先生，请。吃顿饭如此兴师动众，池先生，今晚的锦江川饭店戒备森严，请您放心。嗯。嗯别看了，时间还早，姓池的还没动窝。非常。咱们对这个锦江川饭店里面的结构还不是很熟悉，与其在里面动手，还不如在外面就来个了断。也是啊，那我们先过去找个好地方恭候池梅婷。今晚把这事了了，回去也能睡个好觉。一会儿完事儿了，我带你去个好地方开开眼。什么好地方？你连哪家大馆子都不告诉我，我也不能告诉你。一会儿你就知道了，老板结账。姓池的已经到了，不是说九点吗？这还差二十分钟呢。看来今晚得费点功夫了。走吧，走吧。嗯，哎呀，哎呀，你请，哎，行。哎，您这边请。服务生。来瓶红酒，七分熟牛排。好的，请稍等。把这道菜送到前面那个贵宾室去。好的。
心吧，不会太久。等他下来，你带人用火力把楼上的人压住。下面的这些人，交给我伺候。好站住！转过头来。
！撤撤撤撤！快撤！快撤！撤！快撤！快！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！听命的人，非常别打了，警察来了，见阎王了吗？影子都没看见，妈的，都是你坏了我们的好事！谁派你来的？跟你没关系，走，真倒霉。心都没有。他的心情我可以理解。还是大佐有先见之明，如果不是早去了一个小时，还安排了小白鞋的人在一楼做挡箭牌，咱们喝姓池的就麻烦大了。大日本帝国的朋友就是用来替我们服务的。区长，坐下说。先生，您的咖啡。小姐，您的咖啡，请慢用，谢谢。区长，别说了。刚才我听到外面枪声乱作一团，就知道这次的行动又失败了。阿美啊，不过不用气馁。好在我们后面还有机会。知道吃一堑长一智的人，才是聪明的人。他能把教训变成经验。这次的事情，就坏在一个是蝴蝶刀的人手里。蝴蝶刀。
。天英哥，我带你去个好地方喝两杯，保证你喜欢。喝酒的时候有的是，走吧，进屋坐坐。哎，参观参观你的家。哦，哼，果然是教书先生的家啊！啊，全是书。哎，赶明儿借我几本给我看看。我家里什么都没有，喝点水吧。哎呀，今天这活干的啊，干的实在是憋屈。窝囊，计划没有变化快，这只是个意外而已。哎，真不是意外。今天啊，一定是有人安排好的。楼下有两拨人，一波是就迟没停的，一波是杀迟没停的，加上我们一共三拨人。楼上枪一响，我刚要往二楼冲，他们两拨人打起来了。你的意思是，保护迟没停的不仅仅是日本人？哼，一定另有其人。上海不是迟梅亭的势力范围，按理说不应该有这么多手下。会不会是日本人雇来的？不好说啊，这些人个个身手老练，不像是一般的保镖。我看啊，是道上的人。看来，我们轻视了迟梅亭在日本人心中的重量。看来我们轻视了迟梅亭在日本人心中的重量。难道不是吗？是。这把刀，曾经在上海北站的刺杀案中出现过。现在看来，这个人肯定是个职业杀手，一时间不杀了迟梅亭，不肯罢休。此人的功夫确实了得，一看就是一等一的高手。这个杀手倒是执着的很。车站刺杀不成，又追到饭店。不过，他也搅了我们的事。如果不是他，或许我们早就成功了。他一个人，怎么阻挡得了我们那么多行动队的精英呢？当时我们要往上冲的时候，一楼突然一帮人把枪口对准了我们。看来，这个秋山和夫的手段还挺老道。以后。可不能大意了。嗯，哦，对了，那个使蝴蝶刀的那个人有个帮手，我在上海火车站好像见过。帮手？嗯，那火车站没注意到他有个帮手啊。当时是这两帮人在杀两个人。现在看来，这个使蝴蝶刀的人不但有一身的好功夫，还非常有心计啊。是个人物啊！啊，这个人要是能为我们所用，那就太好了。石梅婷死了，这大汉奸怎么不早点死了呢？哥，你说今天晚上刺杀他们的人，会不会是昨天救我们的人啊？哦，对，今天那个人。傍晚的时候还往报社打过电话，以为我写了迟梅亭那篇报道，就知道他住在哪里。是吗？那太好了，他留下名字了吗？没有，他始终不肯透露他的名字。真可惜啊，我们现在啊正需要这样的热血青年呢。嗯，不，不，我们没有雇佣杀手的必要，但是，我必须要见到这个人。周局长，您在上海这么大的人物，想见个人还不容易啊？我们毕竟是堂堂党国的人员，做事嘛还得考虑身份，不像你可以接触三教九流。周局长，我们就是上海街的老鼠，哪里有犄角旮旯，我们都能钻得进去啊。周局长，你说吧，什么时候想见这个人？当然是越快越好。大哥，怎么样，伤好点了没有？也没伤着骨头，没什么大碍。你这是去上班吧
。是啊，听立春说，今天他要跟你上学去啊。我这不是来接他吗？这孩子知道今天要上学，兴奋的一晚上都睡不着觉。这不天还没亮，就穿好新衣服，背上我哥给他买的新书包，在家等着呢。这说明啊，立春他很渴望上学。嗯、是，只是。其实我不太赞成他去上学，怎么会呢？郑婶儿，她是从大清朝过来的，守旧界也就罢了。你是出生于民国，怎么也算是个新时代女性啊？郑婶可能是怕花钱，我是，我是担心丽春上学被同学笑话，伤自尊。不会的，丽春那么聪明，她应该多学点知识。学再多知识有什么用啊？怎么会没用呢？虽然立春什么都看不见，可他心里都明白。就因为他什么都明白，才会受更大的伤害。我不明白，难道……哦，就因为你说他是盲童，就没有去上学的权利吗？眼睛看不见只是一方面，其实还有另外一个原因。什么原因？你不觉得立春跟同龄的孩子相比更聪明吗？是。去年正是带立春上街，在外滩的时候，看见日本人杀人，受到了惊吓，从此就得了一种怪病。什么怪病？身体生长的极为缓慢。医生说这种病无药可救了，可二天一直不甘心，给配了好多药，可还是不见效。可怜的孩子，那立春他自己知道他得了这种病吗哎，你找我？哎呀，飞长兄，你可来了！你该知道，这人世间最着急的事儿就是人等人呐。我还知道，这世间最邪的事儿，就是人算人。嘿嘿，这是哪里的话？是呀，有个大人物想见你一面。谁呀、啊？是个大人物。怎么怕了？哼。我长这么大，还就没有怕过的事儿。那就请吧。好，我倒要会会他。走。哎，人家要见的是您，我哪有那个福气跟您一起进去啊？好，要让我知道你骗我，我饶不了你啊。嘿，怎么可能？请吧。您好，先生，里边有人等。这位先生，是给我留的门吧？任先生，鄙人周史能，有话直说。不急不躁，稳如泰山，果然是个人物啊！昨天晚上锦江川饭店的事情，是阁下所为吧？还有上海北站的刺杀。也是你干下的。你是谁？国民党军特处上海特区区长周史能。这把蝴蝶刀神出鬼没，我在上海北站的时候亲眼所见。任先生，还是收起来为好。见面就先说底细，看来周区长想要挟我
，看见这把刀，我想，足以消去任何人想要要挟的念头。哼，算你识相。说吧，找我什么事儿？对迟梅亭感兴趣的不仅仅是你，还有我。你，不错。你慢用。我的身份，你已经知道了，我也就不必过多的解释了。我想说的一句话就是：日本灭我中华之心已久，现在东北已经沦陷，华北也大半落入敌手，整个中国岌岌可危。中日虽未开战，但是日本人咄咄逼人，得寸进尺，早晚要把我们推向战争的深渊。蒋委员长有言：“攘外必先安内。”我个人的理解，这个“内”不单单指的是共匪，还有那些亲日通敌的败类。所以，我们必须把门户清理干净。打住！你说的这些事儿离我太远了，看不见摸不着。我想知道，你找我来干嘛？你我联手，灭了迟梅亭。对不起。我从来不与人联手，任先生，还是稍安勿躁。你是一个大区长，要枪有枪，要人有人，要钱有钱，为什么要来找我呢？哦，我知道了，原因很简单，因为你的人都是软蛋，杀不了迟梅亭。所以你想借我的刀除掉他、嗯？<笑>老弟真是字字如刀啊！这个我承认。好，那我们有的谈。东军方面来了通知，军部特使过些天才能到达上海，同迟梅亭会谈。这些日子，一定要保护好他。哼。迟梅亭明明要依靠我们大日本帝国这棵大树来乘凉，可现在呢，他还不耐烦，处处给我们派去守卫他的人找麻烦。他的脾气你我都领教过，迟梅亭在中国军界还是有些影响的。他归顺了我们，势必会扰乱中国的军心，这对我们在中国的发展会起到事半功倍的效果。没有他。大日本皇军照样可以战无不胜。中国国土辽阔，是我们的二十倍，人口是我们的六倍。最好的办法，是学学中国的古人，多养几个儿皇帝。儿皇帝，没错，这应该成为我们大日本帝国在中国的制胜法宝之一。至于迟梅亭的要求，我们一定要尽量满足。我们现在要哄着他上船。嗯，任先生的身手，鄙人在上海北站曾经亲眼目睹过，而在锦江川饭店上赶下赌，更可见任先生的足智多谋啊！都说人才难遇，周某人有幸今天。在这儿遇上了你，这么说，昨天晚上那波人是你派过去的？不错。要不是你的人捣乱，现在迟梅亭已经去见阎王了。惭愧，惭愧啊！既然你我殊途同归，还望任老弟帮这个忙。迟梅亭的命我要定了。我知道你们国民政府很痛恨迟梅亭。但是你这位大区长，费尽周折来找我一个江湖上的杀手，不合常理吧？那任先生的意思是，杀人是赌命，命是无价的。我们还是来算一算，迟梅亭的命到底值多少钱？啊，明白。只要你杀了迟梅亭，酬金一定奉上。
嫌多。慢。啊，这是定金。等我的信儿吧。立春，今天老师教的古文难不难？不难，我还会背呢。是吗？嗯。那你背给老师听听。我背给你听吧。昔有渔人至于他家，主人与食咸淡无味，主人闻以更味一言，所以美者，原有言故，少有上耳。<笑>我说过，我们家立春啊是最棒的。<笑>立春真聪明，这第一天进学堂啊就会背古文，真棒！<笑>我还要去学堂背给老师听呢。立春确实聪明，所有同学都没背下来，立春是第一个背下来的。是吗？太好了！<笑>哎，天行啊，今天大伙都挺高兴的。你晚上别走了，我炒两个菜啊，你和人爷啊喝两盅。哎，对对对对对，你一个人回去啊也是对付。今天啊，就在我们家吃饭，我跟你喝酒聊天啊。是啊是啊，赵大哥，你就留下吧，我哥一会儿就回来了。老师，老师你就留下来嘛。好好，既然立春让我留下来，那就不走了。好好好，太好了，好了，你就陪二爹聊聊天。正事，我们做饭去。好，姐姐姐姐，我也要去做饭。你也要去做饭？你会做什么呀？老师说了。不会才要学嘛？行，叫你做饭。嗯，走，小鬼头。哎呀，天行啊，立春上学得好好谢谢你啊。前辈，您太客气了，这都是我应该做的。天行啊，我和你父亲呢有过几面之缘，也算是故交。以后啊，你就把这里当成家，想来就来啊。好，谢谢前辈。去。马上去告诉你们那个什么狗屁大锁！我去扫堂子泡澡。我迟没停，活了大半辈子，过的是早上皮包水，晚上水包皮的日子。到了上海，一天到晚吃你们的破日餐不说，难道我去扫堂子泡个澡都不行吗？对不起，石先生，大佐说要给您找个好厨子来，可是摸不清底细，他也不敢贸然找来，这也是为了先生的安全考虑。至于洗澡，呃。希望先生还是不要离开这栋别墅半步，将就将就，在房间洗吧，这也是大佐的命令。你混蛋！呃，他秋山和夫不过是一个大佐，要是在中国，那他就是个校级军官。我迟梅亭是堂堂的党国大将，在我手底下，像他这样的大佐一抓一大把，他有什么资格不让我离开别墅半步？对不起，池先生，我再说一遍。我要去泡澡，赶紧去通知那个什么秋山和夫。我这个人其他本事没有，捏死你这样的看家狗，就像捏死只蚂蚁。是，快去，快去。区长，奥美，来，你看看这个。哟，迟梅婷喜欢泡澡堂子。没错。这个爱泡澡的人，就像抽大烟一样，一旦耗上了，几天不泡的话，浑身觉得难受。走到天边，这个习惯也改不了。那您说，他会不会在家洗淋浴呢？有这个可能，可是我更相信他不会淋浴。洗澡和吃饭不一样，饭菜可供选择的口味多，而洗澡就那么几种。一旦耗上了，是很难更改的。立刻把我们的眼线撒到各个澡堂去坚守，一旦发现风吹草动，马上报上来。是，我明白了。今天晚上就满足他的这个要求，我安排一下。好的。
，池美婷是不是又提出了什么非分的要求？池美婷要泡澡，别墅里不是有浴池吗？池美婷有个怪癖，喜欢那种公共的大池子，在公共场合多一人就多一份危险，难道他不知道？如果不让他去，他就会认为我们在囚禁他。这可不是我们要给他的信号。你现在马上派人去寻找一处隐蔽的浴池，记住，不要惊动任何人。不惊动任何人。没错。如果把浴客都撵出来，就等于放出了消息。记住，越隐蔽越好，就当什么都没发生。どうですか？あ、ここここはとても静かで周り住んでいる人は多くない。じゃあどうぞ。局长，阿美，你来的正好，晚上和我一起去参加个宴会。我怕是去不了了。怎么，有情况？大清泉浴池的眼线来报，说他们在那儿定了个头池，而且还是头汤浴。大清泉？嗯。哎呀，那可是上海最好的一家浴池了。马上通知人队长。那我们的人呢？澡堂子小，人多，施展不开，就让他一个人折腾去吧。怎么？难道你也想去泡澡堂子？<笑>快去吧。是。哎，铁雪，来，动筷子吧。不等肥肠了，他呀走哪儿吃哪儿，饿不着。哎，不是，肥肠说今晚回来吃饭。什么时候说的？就那个高先生来之前就说了。不等了，铁行，来，我敬你一杯。啊，应该我敬前辈才是。啊，哥哥回来了。哟，这都听出来了。李川，你这耳朵真不错。铁行来了，没大没小。天行比你大两岁，你连个哥都不叫，叫我名字挺好，是吧，飞常？哎，你看，人家天行都不计较，他不计较，你就可以这样了。行，那叫哥，哥哥哥哥哥哥哥哥哥。行了行了，大家快点吃饭吧，再不吃菜就凉了。哥，哎，你一会儿可得陪高大哥好好喝两杯啊。行，一会儿好好喝两杯。你说。今天上学高不高兴啊？嗯，高兴。<笑>那一会儿哥哥回来，你好好给哥哥讲讲，在学堂里学了些什么东西。怎么了？你又要出去啊？啊，我一会儿要出去一趟。天行在，你也不陪他聊聊天啊，出去瞎逛。我回来就是跟天天行哥见面的。一会儿吃完饭。我要跟天行哥出去见个朋友，什么朋友啊？一个很重要的朋友，他姓池，池梅婷。你看他们守卫这么懒散，人应该还没有到。哥，一会儿他到了，咱在门口把他给办了。门外人这么多，我怕动起手来，我们两个人忙不过来，会让他溜达。你看，进进出出，还有这些正常的浴客，我们不妨来个浑水摸鱼。什么意思？你也打算进去洗个澡了？洗个澡不行吗？
。爷，澡堂在一楼，里边请。舒服啊！哎呀，各位爷，今天呢，这池子里来了位贵客，所以啊，麻烦各位啊，随手换个去处。那不是贵客了，不是不是不是，都是贵客，都是贵客。哎，多包涵啊！呃，这样，呃，大家洗淋浴、木桶浴都可以，浴资算我的啊，全免费。哎，哎，多包涵，多包涵啊！老七，八七，八七，多包涵。哎，先生，哎，这边，这边啊！我要是不走呢？别介啊，贵客，这是小鬼子的人，小的惹不起啊！哎，您就当可怜我，行不行？哎，哎，谁说不走啊？你想找死吗？哎呦，哥，哎，别打，别打，哎，哎，哎，走。你接应我，好。呀！呀！呀
长，我住那边。我呀，带你去个好地方。不是，你让我穿这一身，去哪儿啊？等我一会儿。哎，你干嘛去？别把我一个人扔这儿。局长，是梅婷死了，真的，嗯，痛快。哎，飞车，这什么东西啊？衣服啊，打开看看。他晚上呢？你上哪儿买的呀？还有我人非常搞不定的东西啊！一会儿赶紧换上啊！不是，你要带我去哪儿啊？到了地方你就知道了。哎，我可说好了，别这儿我可不去，吃碗馄饨倒是可以。瞧你那点出息，坐好了。今晚这么高兴，一定是有什么好事吧？来听满优小姐唱歌，当然高兴了。<笑>那我想冒昧问一下，任大哥是做什么生意的？做什么生意啊？什么生意来钱快，我就做什么生意。<笑>那任大哥可要带着我发财呀、啊！嗯，<笑>哥发财了。你自然就发财了。不过，来钱快的生意我可不敢做。我身下还有好几个弟弟妹妹需要我养活，如果我有什么三长两短，他们就没法活了。哦，那你父母呢？怎么了？是有什么困难吗？不妨跟我说一下。我老家在东北，他们，他们都让日本人给。没有，以后你有任何事儿，都可以来找我。任大哥，以后，以后你就别来捧我的场子了。我就是个小歌女，不值当的。没有，你说什么呢？我喜欢你的歌，也喜欢你这个人。不瞒大哥，我做歌女就是为了挣钱，卖笑陪客人喝酒，什么下贱做什么，别脏了大哥。满优，既然你叫我一声大哥，以后你有什么事情找我，我一定给你办到。嗯，大哥把我当人，我就更不能连累大哥了。听江畔说，昨天晚上回来的很晚了。啊，是啊，赶了篇稿子，回来见你睡了，就没叫你。江畔起来了，出去买早点了。哥，我回来了，咱们吃饭吧。辛苦你了。是啊，你这么忙，还天天给我们买早点。<笑>啊
。怎么了，嫂子？怎么了？他又踢我了。哎呀，你看，哎，这小家伙啊，这么有力气，将来一定是个顶天立地的栋梁之才。我倒希望这小子能像你一样，以笔为刀，那多好啊！那就像他爸爸的脑子，有他姑姑的本事。<笑>我给你们准备早饭吧。啊、我去，嫂子。哎，不用，你们先谈事儿啊。哎呀，如果啊，我没有近视，没有身体不好，我真想投笔从戎。哥，我跟你说吧，有的时候比比枪更有杀伤力。这一颗子弹只能杀一个敌人，可是，一篇文章却能唤醒多少人去拿枪杀敌呀、啊？你想想，长征的时候。我们牺牲了多少同志？毛主席不是说了吗？长征是什么？长征就是我们的宣传队，就是我们的播种机。那是用无数战士的生命和鲜血写下的奇迹。总之现在呢，各方的势力都不太好。中央根据各方的情况分析，说日本正在密谋发动全面战争。这段时间，各方势力一个细微的举动，都可能是大事情发生的预兆。你看这里。昨天晚上，大清泉浴池发生了一起血案。来，哦，早点好。说迟没停，被杀死了。这么大的事儿，我们报社怎么漏掉了？这消息啊，不一定可靠。一会儿我出去，去落实一下。不管怎么说，这是个好消息。你说，这会不会是你说的那个人干的？十有八九，我觉得是他。既然你跟他这么有缘。你怎么不说服他加入行动小组？我也想啊，可我不是一直不认识他吗？你都叨了好几天了，这个人来无影去无踪的，怎么才能成为我们的同志呢？希望以后能遇到他吧。哎，不过哥，我有一种预感，我觉得将来一旦让我认识他，他就会成为我们的人。你就这么有自信？不是我自信，是我对我们的信仰自信。我这心里的鬼，哼，又来这招！哥，你能不能有一点情调啊？哎呀，都多大的人了，还玩小孩把戏？哥，今天是周末，你不打算带我去外滩玩玩？下周吧，下周。不行。就今天，每次你总说下周下周，你打算把我拖成老太太，你再带我去啊？哎，那倒不能，以后啊，自然有人要抢着带你去玩儿。谁呀、啊？谁呀、啊？那个让你上花轿的人。你你这是干嘛呀？怎么了？我自己的妹妹，我不能搂一下吗？这辈子，我才不上别人的花轿呢。妹子，我今天真的是有正经事儿，别再编剧。又要杀人啊？一个女孩子家，开口闭口就说杀人，你不怕以后没人娶你啊？哼，杀人的人敢娶我？高大哥也杀人的，你觉得他怎么样？高大哥是我们的大哥。你真正的大哥是我，不过我觉得高大哥可以考虑一下。哎，你去哪儿啊？收银子去。嗯，还挺沉的呢。就给他啦。人要言而有信呐、啊。一个活儿收两份钱，还真是便宜了他。其实啊。赚便宜的还是我们，迟没停一死，老头子是龙颜大悦，不但中奖了我们，还给我们记了功，可以说，我们没冒什么风险，就做到了名利双收。嗯，好像也是这个道理。喂，我是戴玉农，给我找一下周区长。戴处长，啊，区长在，您稍等。处长，是我。我聪明一世，却被你周世能给喂了一个大大的苍蝇。处长，我
我我我不太明白您的意思。赤眉亭根本就没有死，死的是他的替身。我分明看到他们把迟梅婷从浴池里抬了出来，像死狗一样。局长，我的眼睛不会骗自己的。你看的没错，那确实是死人，只不过那个死人是迟梅婷的替身。替身？秋山这个混蛋！哈哈，让任先生久等了。出了点事儿，耽搁了，不好意思啊。来，坐。怎么样？要不要再换一杯？不用了，人已经死了，付钱吧。任先生有点心急了吧？干净利索是我一贯的原则。我也喜欢痛快，痛快不痛快，就要看你的表现了。好。那我就痛快说了，钱我不能给你。怎么？想反悔？不存在反悔不反悔的问题，因为迟梅亭没有死。姓周的，我任飞长行走江湖这么多年，还没有人敢赖我的账。我给你十秒钟，不然让你脑袋搬家。十、九。八、七、六，不用数了。五，迟梅亭没死，我是不会还钱给你的。二、一，任飞翔，你动手试试。看来你想让我死在牡丹花下，到阴间做个风流鬼。不过我告诉你，你杀不了我。哼，那你就试试看。阿美，把枪放下！不，我说过，我做不了风流鬼。任飞翔，我周史能，大小也是上海特区的区长，吹过的风，踏过的浪，只比你多，不会比你少。你想杀我可以，但你得掂量掂量，这么做的后果。别跟我废话，给不给钱？嗯，钱我肯定是要给的，但是必须在杀了迟梅亭之后，我可以再给你加两根金条。人死之后一起送。哟，天英哥，我说你最近身手不错呢，原来在家偷着练呢啊！你多学着点我，多把时间放在家里边，别老去那些灯红酒绿的地方。哎，我去那种地方是为了交朋友，在道上混没朋友怎么行啊？你那叫交朋友啊？人和人之间应该用情来交心的。嗨，在我看来，那些都是虚的，现在都是利益。没有利益，谁把你当朋友啊？人字两笔，一撇是情，一捺是义。这没了情义，这人就塌了。什么意思啊？你说我不是人呗？啊？你是我兄弟，你要不是人，那我是什么呀？<笑>怎么这时候找我，请我吃清锅饭？哎，别提了，迟梅亭没死。阿美，嗯，把上海所有的弟兄们都撒下去，一定要找到迟梅亭的住处
。局长，这个赤梅亭，现在就是住在保险箱里都觉得危险，更何况上海这么大，我们就是掘地三尺，也未必能找得到他呀。三尺不够，就六尺。无论如何，也要把他给我挖出来。那我现在再去多安排几处眼线。嗯，等等。还有个办法，盯死日本人，让日本人领着我们去。这倒是个好办法。注意，一定不要惊了领到的人。是。去吧。一个替身弄那么大排场，这日本人也学会偷梁换柱了。也怪我们，一心认定去洗澡的人就是直媒体，倒忽略了真假。哎，对了，这个消息到底是谁告诉你的？道上的朋友跟我说的，这个你不用怀疑，他们是出钱的人，不可能给我个假情报。我不是怀疑他们，咱们这次一失败，以后的刺杀就更难了。就算是直媒体跑到天上。咱们也得把他揪下来，咱不能坏了道上的规矩。陈先生，都说人是铁，饭是钢，虽然不可口，但也得按时吃饭。我曾经想过为池先生您找个会做点心的中国厨子，但是考虑到池先生您住不了几日。而且我又担心会有什么意外出现，实在是抱歉。抱歉倒不必。我来上海多日，住处换了很多，鬼门关也转了几趟。可到现在为止，我连你们特使的影子都没有看到。难不成他真的要等我被刺死了才肯现身吗？池先生特使在东京参加内阁的重要会议，他特意来电嘱托我，让我代他向您表达歉意。他说他会把东京最好的消息带给池先生。哦，开会，哼，那我告诉你，开会就是扯皮。开会能扯出个什么好皮来？我在官场军界多年。开会，我看得太明白了。会上的议题才是真正的主张，所以告诉你们特使，听听议题也就罢了，不必听开会扯皮的结果，因为议题和结果大同小异。池先生的见解果然是独到，但特使如果不开会听扯皮，可能下次开会连听的资格都没有了。<笑>原来你们日本人和中国人一样，开会讲话都得鼓掌捧场。如果不鼓掌不捧场，就不是自己人；不是自己人，那就是立场有问题，那就得换人。池先生说的严重了，严重吗？都一样。消息确切吗？绝对确切。得到密报之后，我亲自去勘察了一番。天要帮我，这一回，赤梅亭是离死不远了。我观察了一下地形，那里有很多明岗暗哨，并不容易下手。那就是人非常的事情了。请。来，请。徐先生留步。嗨，秋山先生鞍前马后的，我还不得送你到门口啊
。池先生只要不露面，那些刺客就拿你没有任何办法。你是不是想告诉我，不要再找大清泉那样的麻烦吧？秋山先生，怎么样？头饰已经流出来了，里面外面都是我们的人。进去洗澡的都是什么人？老板说，有些生面孔来了，是什么人他也拿不出来。哎，澡堂子又不是咱家开的，难免会有陌生人嘛。这一次我们把阵势铺得大一些。就是为了引那些刺客前来送死。池先生，你今晚洗澡的地方，我们还是另外找一个吧。大森，嗨。池先生，中国有句老话叫做“小心驶得万年船”。现在您的性命，可是比谁都金贵。那我告诉你，我迟没停枪林弹雨大半辈子，子弹长眼。不往我身上钻，不过还是小心些为好。池先生如果还有别的需要，尽管吩咐。最大的需要就是能够早日见到你们特使，我一定代为转达。告辞。将军，你天天吃日本料理。家乡菜什么味儿我们都忘了，他刚才问有什么需要，你怎么不跟他提提呢？我堂堂的党国将领和他掰扯一顿饭，有失体面。这栋楼四周没有一个死角，看来我们只能硬闯了。嗯、天还没黑透，就把窗帘给拉上了，看来他是怕被狙击。看到没？顶层的四个角架了集体机枪，轮班看守。那怎么办？爷，吃好啊！啊，谢谢谢谢。烫啊，小心。老板，今天生意不错。啊。哎呀，都是几位爷爷给面子，隔三差五就来捧捧场，要不然这日子就难过了。那还得你这云吞做得好，回头客才多。还是这位爷会说话，你慢用啊。老板，今天的云吞特别鲜。哎呀，谢谢谢谢。来，哥，吃。想什么呢？啊？有了。天英哥，你把鸡蛋放碗里，加水干嘛？再放菜叶子什么意思啊？如果把鸡蛋换成炸弹，如果这碗里面有面，哦，你是想让石梅婷自己吃面，引爆这个炸弹？我只要把炸弹引线穿在面上，只要他一挑，这碗面就爆炸了。太绝了，这招太绝了。但是，咱们人都进不去，你确定这碗面进得去吗？坐下说。正因为咱们人进不去，所以我才要给他弄出这么一碗吃的来。你刚才在馄饨铺和摊主的几句话给了我启发。这每个人啊都有一个记忆里的味道。池梅亭也不例外。池梅亭他是云南人，他对过桥米线一定有亲近，所以我们就把这碗面换成过桥米线。我们再把这碗面放在他鼻子底下，我们就不信他不吃。<笑>高，实在是高。看来今晚的馄饨咱们真没白吃。以前我们都是硬杀，现在换个花样。现在的问题，咱们怎么能弄到炸弹
，这个我在行啊，交给我了。好，那咱们好好筹划筹划细节，想想怎么把这碗过桥米线给做出来。好。什么？要炸弹？他不会是拿着炸弹去投向迟梅婷吧？他还让我们提供给他一副米线挑子。米线挑子？啊，这人非常，可真有心机呀、啊！看来他是想在。迟梅婷的吃食上，大主意了。你不是说他头脑简单，就长了一根筋吗？难道是我看走了眼，还是在他的背后还另有高人？那怎么办？他要的东西我们还准备吗？哎呀，我还真想不出他会拿着这些东西怎么办。那就不管他了吗？不。满足他，我倒想看看，他这回能唱一出什么好戏出来。哎，米线嘞，正宗的玉溪小锅米线。进来，池将军，该吃早饭了。这怎么行啊？昨晚您就对付了两口，早晨还是吃点吧。唉，没胃口。米线，云南的过桥米线，米线嘞！大声喊出来，米线喽！云南的过桥米线，正宗的玉溪小锅米线。来，老板，蒙自的过桥米。哦，哎，来，您这边请。好嘞，好嘞，来看看，你给我来一碗，要碗粥吗？哎，我也来一碗，老板。都给我来点，给来大碗的。不是我挑食，粗茶淡饭惯了，不爱吃东洋鬼子的什么破料理。说的也是。我们想上饭店吃点儿，这个秋山和夫还不让。好嘞，你稍等啊。我们的米线非常正宗，保证你吃了一次还想吃第二次。好嘞，您的好嘞，哎好，欢迎啊，哎，慢走啊，哎，哎，老板，两碗米线。对着那边那栋楼，是就好。哎，米线，玉溪的小锅米线，蒙自的过桥米线喽。外面好像在吆喝米线呢。米线，玉溪的小锅米线喽，蒙自的过桥米线。哟，还真是卖米线的，真是说什么来什么。一听这地道的吆喝声，我的口水都要流下来了，是吗？行，您在这稍等一下，我现在就去给您买一大碗。去去去去去！米线喽！长毛要上钩了，刚才窗帘动了。好。嗯嗯嗯，干什么？我去给池将军买碗米线。不行。你说不行没用，池将军说了才有用。秋山大佐有命令，池先生不能出去吃饭。你怎么还不出来？撤吧，待久了他们会起疑心。不，那不白准备了。再找机会。走。谁说不行？谁说不行？池先生，你要吃什么东西可以让厨师做呀？厨师。就你们那个厨师做的东西，要是能吃，我还惦记小摊上的东西吗？去吧去吧，让开！哎，不知道还要等多久啊！
，坏了，他自己带着我。哎，卖米线的，别走。等等，我说你们怎么做生意的？这有钱上门了，你们都不挣啊？嘿嘿，住这种地方的人哪有吃米线的？少废话，快给我来一大碗。哎，好好好，这位爷，我这米线绝对的地道。这米线地不地道，我家主人一口就吃出来了。我告诉你啊，把料给我放足了。哎，您放心吧，您瞧好吧。哎，老板，刚才少找我钱，你知道吗？啊！哎呦，哎呦，话好好说啊！干嘛呢？干嘛呢？你刚才少找我的钱，你知不知道？少找我的钱！你刚才少找我的钱！话好好说，干嘛动手？跟你没关系。把钱还给我！我跟你说，把钱还给我！他少你钱，你找钱就好了嘛。干嘛动手？这样做生意啊！你话好好说啊！有没有诚心啊？和气生财，和气生财啊！赶紧还钱！哎，这位爷，您别生气啊，和气生财，还我钱，有话好好说啊！给我钱，知道我谁吗？我管你是谁，别在这烦，把钱还给我，快点，我说一遍，是人也，我把钱还给您不行吗？啊啊，有枪啊，对不起，爷，您别，我把钱还给你还不行吗？好了，对不起，对不起，啊，您请啊。敢跟我耍横，小二，好了没有？好了，加上汤，这碗米线就行了。足料的过桥米线，这个就不用了吧？明天再来一起算。谢谢老板啊，你慢走啊，等等。怎么，量还不够啊？爷，这得趁热吃啊，凉了它就……你喝一口。老板，这不合适啊。喝一口。我来吧，老板，我来好了，嗯，等一下，怎么，这个也要检查？来来来看仔细啊！我可告诉你们，这里面盛的可是炸弹！砰！哎，将军，将军。将军，将军，米线来了。哎呀，一进屋就闻到这个香味儿了。哎呀，这小日本的疑心还挺重，出来进去的都要检查。那倒没错，小心驶的万年船嘛。呵呵呵。哎呀呀，是这个味儿，是这个味儿，是吧？我让他们明天还过来。哎，那倒不必，喂一点吃的，没必要惹恼了秋山和夫。他是个笑面虎，啊！哎，史梅婷不会不吃吧？你看，就拿一个碗出来。有资格吃的也就只有他。再说，如果不是迟梅婷的话，也不会让我先喝一口汤，对吧？对。这回是迟梅婷自己找死的，馋死的。对，馋死的。特使先生，你的架子可是太大了。哎，怎么还没动静？会不会有什么意外？为表诚意，我就再等候特使先生一天。今天晚上如果见不到特使的话，迟某就只能抱歉了。
，这一回，能确定人死了吗？这个，大家都听到了爆炸声，应该是死了吧？我不要分析，我要事实。按任飞长的说法，迟梅亭的属下把埋着炸药的、装着米线的大碗端回去以后，没多久就爆炸了，应该是万无一失的。但愿吧。这个主意啊，实在是高明。迟梅亭是云南人，喜欢吃口米线是正常的。人不进，米线进。任飞长，这一招是妙计呀、啊！看来，任飞长不仅刀快，而且脑子也转得快。这确实出人意料。嗯，这一回。史梅婷算是死定了，除非上天不肯收他。不过，在区长刚才一说，我也担心有什么外衣周大区长，听到爆炸声了吗？你要杀的人已经化作青烟了。我当然听到了，老弟，真是英明神武啊！竟然想出了这么一条妙计，就连我这个行家，都得为你击掌称赞呐、啊。风筝话不必说了，我要的是银子，我喜欢听银子的声音。老弟有点心急了，我现在。听到的只是爆炸声，但是却没有看到迟梅亭的脑袋，所以，什么？你大局长想赖账？我告诉你，我能杀了迟梅亭，我也能取下你的脑袋。我当然相信你的本事了，只是你得给我证实的时间。一旦证实，我周始能绝对会兑现诺言。你要是坏了规矩，下一个化作青烟的就是你了。一次次刺杀，可是到现在为止，你们连刺客的影子都没有发现过，能不让我寒心吗？啊，池先生，我以性命担保，绝对不会再有下一次了。刺客难道能听你的话，如你的愿？池先生。为了你的安全考虑，还是请你一驾他主。上海，我只待今天一天。今天晚上我要和你们的特使会谈，然后离开上海。你就给我订明天早上的机票。池先生，是不是有些心急了？哼，再不急，我这条命就交代在上海了。又没死，嗯，炸死的是迟梅亭的随从，这个迟梅亭真是命硬，难道我们就杀不了他了吗？我还真就不信这个邪了，就是他被菩萨揽在怀里，我都要把他抢出来杀了，他不死，我周始能在南京的颜面何在？区长。你看，我们三番两次失手，不如我们换一波人去如何？再或者，我们来个里应外合，双管齐下。我是周世能，知道了。就照你说的去做吧。发生什么事情了？我们在机场的特勤来报，秋山和夫刚刚订了一张去日本的机票。他想溜？嗯，可以肯定的是，在开溜之前，迟梅婷
，肯定是要和日本方面达成某种协议。啊，阿美啊，马上启动，我们在上海的所有眼线，务必打探出赤眉亭和日本人会谈的地址。另外，让行动组的人随时准备好。今天，必须把赤眉亭的狗命留在上海。是。什么？还活着？炸死的是他的随从，你能确定？千真万确。迟梅亭的命还真够硬的。越是硬，咱们这个人越要杀，因为只有杀了这样的人，咱们才能在上海滩扬名立万。非常，我们杀他不是为了扬名立万，那是为什么？为了让中国人过得更好啊！哼，你笑什么呀，哥？你还真敢说啊！你不怕说破天去啊？我说的是真的。现在的中国已经国将不国，我们有这么一身本领，应该为国家效力的。国家在哪里？在哪里？看不见，摸不着。我为他效力，我能得到什么好处啊？可可，我们是中国的一份子呀。是。蒋介石叫喊着要效力国家，那是因为他怕国家没了。他没人可管了，那些当官的喊着要为国家效力，那是因为他们怕国家没了，他们没地方捞钱。哎，我现在是找不到一丁点理由为这个国家效力。至少，我们要给自己定一个规矩：什么人该杀，什么人不该杀，行吗？这样的规矩我还是有的，因为我的蝴蝶刀向来只认钱。也许以后你会明白。行了，咱们不说这个了。咱们现在想想，怎么刺杀迟梅亭。我打听到消息了，这个迟梅亭今天晚上会和日本特使密谈，地点就在国际饭店。我觉得咱们不如混进国际饭店，见机行事。国际饭店？那里防卫一定很严密，这一点我以前领教过。那里不是一个下手的好地方。如果我们再失手的话，再想刺杀迟梅亭，恐怕没有机会了。那怎么办？迟梅亭住在什么地方？老地方。老地方。对，但是那个地方已经没有机会了，有日本人重兵把守。你倒是说话呀！咱们还在老地方杀他？不行，去了那儿只能是有去无回。要么躲在家门口。要么国际饭店，你选一个。国际饭店，也行。我们去两个地方堵住他，这样双保险。记住，我尽量堵住他。一旦堵不住，你见机行事，不要蛮干。国际饭店，我有内应在里面。只是你这边，如果没有机会，千万别动手。我知道。那我先走了。嗯。局长，人都安插进去了吗？嗯，您这是去国际饭店？饭店那边我已经安排妥当，您还是在这里运筹帷幄吧。最后一次机会了，我还能在这里坐得住吗？走吧。好。大哥，你不该再来找我了。没有，我正好经过附近，我就过来看看你。那你看到我了，就回去吧。
漫游，我喜欢你，我是真心喜欢你，你不要拒绝我。我跟你说过，我不是个好女人，别耽误你。你是什么样的人，我心里很清楚，你在我心里就是好女人。那是你不了解我，我爱钱，我要挣钱，为了钱我什么事情都可以做，因为我家里还有几个弟弟妹妹要我养。我可以帮你养、啊。来这里的人说话，我从来不相信。满优，我跟他们都不一样，我是真的喜欢你。从见你的第一面开始，我就放不下你了。我知道，你不是要钱吗？你以后的负担我来分担。这些钱你拿着。沈大哥，你别这样。拿着，你是我的救命恩人，你这样我心里会不安的。你先拿着。过了今天晚上，我还会有钱的。这些钱你寄给家里。我先走了。来，走啊，我这。沈大哥，好吧，那你慢走啊。慢慢走啊。马佑。人也怎么走了呢？他说晚上有大钱挣，就着急走了。不过能像任大哥他这样有钱不忘给女人花的男人不多了。这黑灯瞎火的，能赚到什么大钱啊？什么来钱快，他就干什么。好啊，走，走，行行，走，进去吧。啊，わかりました。すぐに手配します。都检查过了吗？警德总放心，每一个角落都仔细查过了，没有问题。这么肯定？大总，您发现了什么？气味不太对啊。楼下服务生的眼神不太对劲呢、啊。酒店里的人，我已经让经理认可了，应该不会吧？也许是我今晚多疑了吧。邻人姨父大概说的就是我。不过如果真是冤家来了，梦中捉鳖也不错。嗯，一会儿该去接迟梅婷了，送走这尊佛就踏实了。嗯。人都安排好了。今天晚上大意不得，请大总放心，我不知道可是天罗地网。蛇已经传来了消息，这个消息是不是与迟梅婷有关，我还拿捏不准。但是宁信有，不信无。一点风吹草动都不可忽视。嘿，先生，先生，请。好，都已经安排好了。嗯，挺香的。人非常来了。
唐蝶，带走，周世能来了。果然是他，他一出现，说明上海的军警特都出动了。蛇的情报是准确的，今晚大雨小雨一网打尽。那原定的计划取消，不过这出戏还是要继续唱下去。我们也好借此给他们点教训。我明白。我马上去安排。记住，现在的上海还不是我们的，国际饭店住的又有其他国家的客人，所以这次一定要师出有名。大总，您的意思是，让他们先开枪。如果他们不开枪呢？你好好想想，迟没停要来，他们能不开枪吗？只要枪声一响，那些子弹会长眼睛吗？明白了吗？我明白。你好，请问一下，洗手间是在那边吗？要不要跟去？不用，他们应该。是去接迟梅婷了，一会儿就应该回来。是石先生真沉得住气，我们走吧。我不急，赶飞机还早。池先生开玩笑了，在国际饭店的雾谈确实取消了。哼！看来你们跟老蒋一样出尔反尔了。那我告诉你，雾谈可以取消，明天早上的班机不能取消。池先生冷静，我的意思是，雾谈不在国际饭店举行。你是说，雾谈换地方了？池先生不愧是明白人，这是为了先生安全考虑。什么地方？去了自然会知道。这个有吗？好，那我再两个。那这个呢？好吧，去查。不够再说。他们会不会换地方了？遇大事，要心境，最好的心境。是耐心。这里戒备森严，根本找不到下手的地方。任飞长进去了很长时间了，如果找不到动手的地方，他早就出来了。嗯、池先生，特使估计已经到了，那就走吧。先等一下，怎么了
，不是吗？让您久等您好，是吗？区长，不太对劲儿，我们好像中计了。情报不应该有误，是不是再等一等？再等一切都来不及了。刚才进去的是个冒牌货。什么？我失策了，当初该到机场守株待兔。快，拦住任飞长，让他去机场。要干什么？你们也太有眼无珠了，在上海滩，还没有人敢拦我的路。哎，怎么回事？师太监。叫你呢！我差一点就得手了。迟没听，他根本就没有来。周先生，我不是拦您的路，我想请您喝杯咖啡。我好像不认识你啊。您认不认识我并不重要，重要的是。我们认识您，我从不和不认识的人打交道。秋山和夫，您总该知道吧？我们大佐知道您在国际饭店，特意嘱咐我一定要请您喝杯咖啡，以表敬意。好啊，我倒是想和秋山先生好好喝一杯。可惜，秋山大佐今天公务在身，所以今晚。您就见不到他了。哼徐先生，机场到了。嗯，那我先去收拾一下。二十分钟以后必须离开上海。放心吧，十点钟的飞机不会耽搁的。嗯，那就好。今生今世，上海我不会再来第二次了。石先生，你出去吧。
我是周世能。好，好，我立即通报处长，重重的嘉奖你们。区长，是机场方面的消息吧？苍天有眼呀，苍天有眼呐！万万没想到，功亏一篑呀！带走，对不起。这怪不得你，这是不一般的刺客。何况我们在明，而他们却在暗处。从一开始，我们就处于守势。以现在的形势看来，进攻才是最好的防备。我们一直处于被动。我早就应该想到，在上海有如此心疾手段的杀手，就那么几个。只要他人在上海，早晚有一天，他得还上这一笔账。长河夕阳，倒映出多少折戟沉沙。古道老树，道不尽几度，雪夜风花，庭院深深，只留下一张温。长河夕阳，倒映出多少折戟沉沙。古道老树，道不尽。